Hi, hello friends. Now we are going to talk about எந்த ஒரு தாமதமுமே இல்லாம உடனடியாக எல்லா பிணை கைதிகளும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற கட்டளை அல்மோஸ்ட் அப்படிங்கிற கமாண்ட் வந்து பைடன் அவர்களால் கத்தார் நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மொத்த பிணை கைதிகளுமே இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த மொத்த பிணை கைதிகளுமே கத்தார் பிடியில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுதா எந்த ஒரு தாமதமுமே இல்லாமல் உடனடியாக எல்லா பிணை கைதிகளுமே விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ரிலீஸ் பண்ணப்படணும் அப்படிங்கிற கமாண்ட் வந்து அல்மோஸ்ட் ஒரு கட்டளை அமெரிக்க அதிபர் பைடன் அவர்களால் கத்தாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்கு வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே பைடன் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி ஹாஸ்டேஜஸ் டீல் உடனடியாக நடந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இதில் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இஸ்ரேல் தான் இந்த மொத்த டீலையுமே இந்த ஹாஸ்டேஜ் டீலையே இந்த ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கள ஒரு டீல் அந்த டீலை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணதே இஸ்ரேல் தான் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் வந்திருக்கு அதாவது கத்தாரும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த பிணை கைதிகளை விடுவிப்பதற்கான ஒரு பெரிய டீல் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் பேச்சுவார்த்தைகளும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்தது இதுல இப்ப ஷாக்கிங்கா வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே கத்தாரும் சரி அமெரிக்காவும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டே இருந்த இந்த டீல்ல உள்ள டீடைல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல குழந்தைகளும் இருக்காங்க அப்பா அம்மாக்களும் இருக்காங்க தாத்தா பாட்டிகளும் இருக்கிறாங்க இவங்க போட போற டீல்ல வந்து ஒரு சில ஹாஸ்டேஜஸோட குழந்தைகளை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அப்பா அம்மா ஹமாஸ் கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சில ஃபேமிலியோட தாத்தா பாட்டிய ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அவங்க பிள்ளைங்க ஹமாஸ் கிட்ட இருப்பாங்க ஃபியூச்சர்ல இன்னும் ரெண்டு வாரத்திலயோ மூணு வாரத்திலயோ அங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டேஜஸுக்கு என்ன ஆகும் ஏதாகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ தட் வுட் செப்பரேட் மதர்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் இல்லையா கண்டிப்பாக இதனாலதான் இந்த காசா டெரர் குரூப் வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த ஹமா சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த டீல வந்து அவுட் ரைட் இஸ்ரேல் ஹாஸ் ரிஜெக்டட் அதாவது ரிலீஸ் பண்றதா இருந்தா ஒன்னா சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணு இல்லையா ரிலீஸ் பண்ண வேண்டாம் நாங்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இஸ்ரேல் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இஸ்ரேல் இஸ் ரிஜெக்டிங் ப்ரப்போஸ் டீல் பிகாஸ் தட் வுட் செப்பரேட் மதர்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் காசா டெரர் குரூப் வந்து எப்படியாவது எல்லாரையுமே சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ஹமாஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா நீ இப்படியே இந்த பேச்சுவார்த்தையை நீட்டிக்கிட்டே இருந்தேன்னா உன்னுடைய ஹாஸ்டேஜஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டேஜஸ் யாருமே உயிரோட திரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு டோன்ட் டிராக் யுவர் ஃபீட் அப்படின்ற மாதிரி இஸ்ரேல ஹமாஸ் காசாவில் இருக்கக்கூடிய டெரர் குரூப் வந்து வான் பண்ணியிருக்கு நீங்க பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த இருநூற்றி நாற்பது ஹாஸ்டேஜஸுமே ஹமாஸ் கீழே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றத விட கத்தார் கீழே தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அமெரிக்கா ஹேஸ் ஸ்டெப்ட் அப் ப்ரெஷர் ஆன் கத்தார் உடனடியாக அந்த இருநூற்றி நாற்பது ஹாஸ்டேஜஸையும் ரிலீஸ் பண்ற கான்வர்சேஷனை செக்யூர் பண்ணி அந்த டெரர் குரூப் வந்து காசால இருக்கக்கூடிய டெரர் குரூப் ஹமாஸ் வந்து உடனடியாக எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பைடன் அமெரிக்க அதிபர் பைடன் வந்து கத்தார்ட்ட ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் இன்னைக்கு போட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு பார்ஷியல் டீல் அதாவது தொடக்கத்துல அப்பா அம்மா விடலாம் குழந்தைகள் விட வேண்டாம் குழந்தைகளை விடலாம் தாத்தா பாட்டியை விட வேண்டாம் அப்பா அம்மா விட வேண்டாம் அப்படிங்கிற பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் இனிமே செல்லுபடி ஆகாது அந்த பார்ஷியல் டீல் அப்படிங்கிறதுக்கு பேச்சே கிடையாது அப்படின்னு ஹமாஸ் இஸ்ரேல் ரெண்டு பேருமே ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஹாஸ்டேஜ் ரிலீஸ் அக்ரிமெண்ட ஆல்மோஸ்ட் அதாவது நியர் பண்ணிட்டாங்க நியரிங் அப்படின்ற மாதிரி கான்வர்சேஷன் வந்துச்சு நேத்து வரைக்கும் நேத்து இரவு வரைக்கும் அந்த டீல் நடக்க இருந்த டீல வந்து அப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இஸ்ரேல் தான் ஆனா இன்னைக்கு காலையில இஸ்ரேல் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு நேத்து நடந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல்ல நடந்த ரெய்டுல நேத்து கூட ரெண்டு ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து அவங்களுடைய டெட் பாடியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நீங்க நல்ல ரிப்போர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு உள்ளாடியே ஜெருசலமை நோக்கி அல்மோஸ்ட் முப்பதாயிரத்திலிருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்குமான மக்கள் வந்து பெரிய ஒரு போராட்டத்துல பெரிய ஒரு ரேலியில இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு உள்ளாடியே ஜெருசலேமுக்கு உள்ளாடியே சாலைகளில் மறியலும் போராட்டங்களும் ரேலியும் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் திங் இஸ்ரேல் வாண்டட் என்ன கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேல்ல நடக்க வேண்டிய கடைசி விஷயம் தான் இது இப்படி ஒன்னு ரெண்டு போராட்டங்கள் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் அப்படின்னு ஒண்ணு கூடி வந்து
நார்மல் சிவிலியன் மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிலாம் இது மாதிரி ரேலி வந்து இஸ்ரேலுக்குள்ள நடக்கக்கூடாது நடக்க அனுமதிக்க கூடாது ஆனா இந்த ரேலி எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தனியாக ஆபீஸ்க்கு முன்னாடியே நடக்குது பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆபீஸ் கேங்ஸ் எஸ்என் காட் அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் மக்கள் பொதுவான மக்கள் அதாவது தொடர்ந்து நாங்க நத்தனியா கிட்ட சொல்லிட்டே தான் இருக்கிறோம் கேலண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டே தான் இருக்கிறோம் அல்லது டெர்மர் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் யாருமே இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் பற்றி எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எந்த ஒரு முடிவுமே எடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால தான் நாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டத்துல இறங்கியிருக்கிறோம் அப்படின்னு இஸ்ரேல் மக்களே சொல்றாங்க இது இப்படி தொடர்ந்து நடந்துச்சுன்னா இஸ்ரேலுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆபத்து அமெரிக்காவில் நடக்கு யூகேல நடக்கு பல நாடுகளில் ப்ரோ பாலஸ்டீன் ப்ரொட்டஸ்ட் அல்லது ரேலி நடக்கு அதே மாதிரியே ப்ரோ இஸ்ரேல் அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் உலகத்தில் பல நாடுகளில் போராட்டமும் ரேலியும் நடக்கு ஆனால் அது இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே நடக்குது பாருங்க இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் இன்னைக்கு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் இவர் யார் நம்ம இஸ்ரேல் பிரசிடென்ட் ஹெர்சாக் இருக்கிறார்ல அவர் இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாரு இந்த ஈரான் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டட் அந்த அக்டோபர் செவன்த் அட்டாக் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த அட்டாக் வந்து கண்டிப்பாக ஈரானால தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிடுறாரு அது அப்படி சும்மா வெளியிடலை அதுக்கு பல ஆதாரங்களை கொடுத்துட்டு சொல்றாரு ஜி டுவெண்ட்டில இந்தியாவில் நடந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தில் இந்தியாவும் மற்ற அரபு நாடுகளும் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் எக்கானமிக் காரிடார் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய திட்டத்தை சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு திட்டமாக பிஆர்ஐ சைனாவோட திட்டம் பிஆர்ஐ சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு திட்டமாக இந்தியா ஜி டுவெண்ட்டில அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த திட்டத்தோட பியூட்டி என்னன்னா பல ஐரோப்பிய நாடுகளும் சரி பல மேற்கத்திய நாடுகளும் சரி இந்த ரெண்டு குழுக்களின் ஆதரவோட இந்தியாவும் பல மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் முக்கியமாக சவுதி அரேபியா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட்னர் இந்தியா சவுதி அரேபியா அந்த லீடிங் கண்ட்ரிஸோட அவங்களோட ஆதரவோடு யூரோப் கண்ட்ரிஸோட ஆதரவோடு வெஸ்ட் கண்ட்ரிஸோட ஆதரவோடு முக்கியமாக அமெரிக்கா மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நாடுகளின் ஆதரவோட ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் எக்கானமிக் காரிடார் இதுல இஸ்ரேலும் வர்றதா இருந்துச்சு இந்த எக்கனாமிக் காரிடார்ல இஸ்ரேலும் இணைக்கப்பட்டது இணைக்கப்படுறதா இணைக்கப்படுவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தொடங்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து இதை இல்லாமலாக்கத்தான் அதாவது சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலும் ஒரே குரூப்ல இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய வேகமாக வளரும் பொருளாதாரத்தோட ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குறாங்கன்னா ஒரு திட்டத்துல இனிஷியேட் பண்றாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக சைனா ஈரான் போன்ற ஈரான்ல எதுவுமே கிடையாது சைனாவுக்கு பெரிய ஆபத்தாக பார்க்கப்பட்டது அதனாலதான் ஈரானை உசுப்பேத்து விட்டு அந்த மொத்த அக்டோபர் செவன்த் அட்டாக் வந்து ஈரானால் தான் செய்யப்பட்டது அமாஸ் பிசிக்கலா அங்க இருந்தாங்க ஆனா அதனுடைய மாஸ்டர் பிளான் அதனுடைய எல்லா வெப்பனைசேஷன் எல்லா பணம் எல்லா ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் வந்து ஈரானால தான் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டை வந்து இன்னைக்கு இந்த இஸ்ரேல் பிரசிடென்ட் வந்து வெளியிட்டிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அவர் சொல்றாரு இந்தியா மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனையில ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்தியா ஆல்வேஸ் அட்வொகேட்ஸ் பீஸ் இந்தியா எப்போதுமே அமைதிக்காக அதாவது இந்த பிராந்தியத்துல எப்போவுமே நாடுகள் வந்து அமைதியா இருக்கணும் சமாதானமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற விதத்துல தொடர்ந்து ஆசைப்படுறது இந்தியா தான் அவர் சொல்றாரு இந்தியா இஸ் அ வெரி இம்ப்ரெசிவ் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா ஹேஸ் அ லாட் டு ஆஃபர் அப்படின்னு இதே இஸ்ரேல் பிரசிடென்ட் சொல்றாரு இந்தியாவின் வளர்ச்சி இவ்வளவு வேகமா வருது சவுதி இஸ்ரேல் இது மாதிரியான ரெண்டு நாடுகளை இந்தியாவே ஒன்னா கொண்டு வர முடியுது ஒரு புதிய திட்டத்துல சேர்க்க முடியுது சைனாவின் திட்டமான பிஆர்ஐ போன்ற ஒரு திட்டத்துக்கு எதிரான ஒரு திட்டத்துக்கு அதுலையும் இஸ்ரேல் சவுதி இந்தியா போன்ற நாடுகள் லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திட்டத்துக்கு மேற்கத்திய நாடுகளும் அதாவது இவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்களே அதை தடுக்கத்தான் சைனாவும் ஈரானும் செஞ்ச திட்டம் அப்படின்ட்டு அமெரிக்கா இன்னைக்கு கூட தேவ் சாங்ஷன் நியூ மிலிட்டரி குரூப் மிலிட்டரி குரூப் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஒரு ஈரான் பேக்ட் மிலிஷியா குரூப்ப வந்து இன்னைக்கு அமெரிக்கா குளோபல் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு டெசிக்னேட் பண்ணிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஏற்கனவே ஹெஸ்பல்லாவை பண்ணிருக்கு ஹமாச பண்ணிருக்கு பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பை பண்ணியிருக்கு ஒசாமா பின் லாடனோட ஒரு குரூப்பை பண்ணியிருக்கு உலகத்துல எந்தெந்த நாட்டில் யார் யாரெல்லாம் ஓரளவுக்கு தீவிரவாத செயல்களை செய்கிறாங்களோ உடனடியாக அந்த சின்ன சின்ன குழுக்களை பொதுவாகவே அமெரிக்கா வந்து இது ஒரு தீவிரவாத குழு நியூ சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அவங்க மேலே அதை டெசிக்னேட் பண்ணுறது வழக்கம் இன்னைக்கு இந்த 
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு எதிராக பொருளாதார தடைகளும் இந்த கேசஸ் அப்படிங்கிற குரூப்பை வந்து ஸ்பெஷலி டெசிக்னேட்டட் குளோபல் டெரரிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்புன்னு இன்னைக்கு அமெரிக்கா பிராண்டு குத்தி இருக்கு அதாவது அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் பைடனுக்கும் ஜிங்பிங்க்கும் ஒரு கூட்டம் நடந்துச்சு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க கூட்டத்துல இவங்கள பத்தி யாரும் எதுவுமே பேசல மற்ற நாடுகளை பத்தி உலகத்துல வேற என்னென்ன நடக்குன்னு மட்டும் பேசியிருக்காங்க சைனா இதுல ஜிங்பிங் சொல்லி இருக்கிறாரு சைனா ஹாஸ் நாட் ஆக்குபைடு ஒன் இன்ச் நாட் அ சிங்கிள் இன்ச் ஆஃப் ஃபாரின் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவர் இது வரைக்கும் ஆக்குபை பண்ண எல்லா லேண்டுமே அவருக்கு சொந்தமான லேண்டா அது அப்படி சொல்லாம இப்படி என்ன சொல்றாரு We have not occupied a single inch of foreign land. மற்றவங்களோட லேண்டை எடுத்துட்டு நாங்க இன்னும் ஃபாரின் லேண்ட கிளைம் பண்ணல அல்லது ஆக்குபை பண்ணல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் எந்த லேண்டையும் நம்ம ஆக்குபை பண்ணிட்டு அது எங்களுக்கு இருந்த லேண்டு அதனால நாங்க எந்த ஃபாரின் லேண்டையும் ஆக்குபை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லலாம் தானே உண்மையாவே சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது நடக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போருக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கும் சைனா இண்டோ பசிபிக் பகுதியில ரீஜன்ல என்னென்ன செய்யணும்னு விரும்புதோ எல்லாத்துக்குமே கனெக்ஷன் இருக்கு நான் இதை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக அந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேல்ல நடந்த தாக்குதலுக்கு சைனாவுக்கும் ஈரானுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக உண்டு இதை பற்றி அதிகமான பேர் பேசுறது கிடையாது அவ்வளவுதான் பிகாஸ் சம் பீப்புள் ஆர் ஹெசிடன்ட் டு டாக் அபவுட் சைனாவுடைய ஆதரவு இல்லாம கண்டிப்பாக ஈரான் போன்று ஒரு குட்டி ஒண்ணுக்கு உதவாத பொருளாதாரம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆபரேஷனை அமாச வச்சு செஞ்சிருக்காரு நான் சைனா அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுல ரஷ்யாவும் உண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈரான் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுக்கும் ரஷ்யாவுடைய ஒரு மாரல் மிலிட்டரி சப்போர்ட் நேரடியாக இல்லைனாலும் ஒரு மாரல் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக உண்டு அப்படி இருந்த ஒரு ஆதரவின் பேரில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் தான் இந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி தாக்குதல் இன்னைக்கு கூட இஸ்ரேல் சொல்லுது தொடர்ந்து சொல்லுது என்ன சொல்லுது காசாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவமனைகளிலுமே ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளின் ஆயுதங்களும் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளும் ஒரு சில மருத்துவமனைகளில் ஹாஸ்டேஜஸையும் அடைச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கு இஸ்ரேலுடைய உளவு திறனை உளவு சக்திகளை நீங்க தொடர்ந்து கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்றது ஓரளவுக்கு நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் எப்போதுமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க சொல்றது கரெக்டா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த அல் ஷிஃபா இது மாதிரியான மருத்துவமனைகளில் அந்த டாக்டர்ஸுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கும் மக்களுக்கும் அதாவது இந்த சிவிலியன் மாதிரி இருக்கிற ஹமாஸுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக உண்டு மருத்துவமனைகளிலிருந்து அந்த மக்களை இவாக்குவேட் பண்ண முடியாது அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு இவங்க செய்கிற போராட்டத்திலேயே தெரியுது அங்கே என்னமோ இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அந்த மருத்துவமனைகளின் பேஸ்மெண்ட்ல தான் ஆயுதங்கள் இருக்கு ராக்கெட்ஸ் இருக்கு ஹாஸ்டேஜஸ் அடைச்சி வச்சிருந்திருக்கிறானுங்க அங்கே எது டனல்ஸ்க்கெல்லாம் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த காசாவை ஒரு தீவிரவாத பேட்டில் ஃபீல்டாக மாற்றுறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் இந்த சோ கால்டு பேலஸ்டீனியன்ஸ் அதாவது இந்த சோ கால்டு இந்த காசா ஹமாஸ் மில் டெரர் குரூப் இருக்கு பார்த்தீங்களா இவனுங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷனை காலம் காலமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் தான் தற்போது இஸ்ரேல் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு உண்மைகளும் தே ஆர் அன்கவரிங் லாட் ஆஃப் ட்ரூத் இல்லையா அந்த உண்மைகள் எல்லாமே இது மாதிரியான உண்மைகள் தான் இன்னைக்கு நம்ம உங்க கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வி உண்மையிலேயே இந்த ஈரான் சைனா ரஷ்யா இது மாதிரியான குரூப் வந்து இது மாதிரியான நாடுகள் வந்து இந்த ஹமாஸ் குழுவை உண்மையிலேயே ப்ரொவோக் பண்ணுதா அவர்களுக்கு நாங்க ஆதரவு தர்றோம் நீங்க என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுதா செய்யுதா அது நம்ம கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்ம திருப்பி ஒரு டிராவலில் இருக்கிறோம் அதனால தான் மூணு நாளைக்கு வீடியோ பதிவு பண்ணலை இப்போ கூட ஒரு சிம்பிள் செட்டப்பில் தான் உட்காந்து இதை பதிவு செய்கிறோம் நான் அது டூ த்ரீ டேஸ் ஐ வில் பி பேக் வித் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளைஸ்ட் குட் வீடியோஸ் ஐ மீன் ஐ மீன் த குவாலிட்டி ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஃப் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalala, yappo me, yadai me, yenge me, saadhi ka mudiyo, abdina namma friends, namma no my dear friends. And as I always say, please